Мы с вами продолжаем изучать характерные типы, и, наверное, это последний из типов случайных процессов, которые мы изучим, а дальше мы уже займемся аналитическими свойствами, связанными со случайными процессами. Так вот, стационарные случайные процессы. В этом, так сказать, пункте, разделе, не знаю, как сказать, мы будем рассматривать случайные процессы кси от t, t больше нуля со значениями в комплексном, комплексно значной. Боже, какое длинное слово. Случайный процесс. Да, то есть значение э, вот этой случайной величины кси от t э, мы будем считать принадлежащими полю комплексных чисел. Э, соответственно, вот такие комплексно значные случайные процессы. Э, ну и как обычно э, мы считаем, что там кси от t это есть кси 1 от t плюс и кси 2 от t. Соответственно, сопряженный процесс кси 1 от t минус и кси 2 от t. Да, то есть у нас будут и э, сами процессы, и их комплексно сопряженные. И давайте дадим сразу определение, какой э, процесс мы будем называть стационарным. Э, процесс кси от t, t больше или равно нуля, э, стационарный случайный стационарный. Давайте я добавлю еще некоторые слова в широком смысле, потом поясню, о чем они. В смысле случайный процесс, если да, значит, кси от t стационарный случайный процесс, если математическое ожидание кси от t есть константа, да, то есть не зависит от t, а ковариационная функция, ну, давайте я здесь пока поставлю индекс, от ts зависит от t минус s. Да, ковариационная функция зависит от разности аргументов, то есть, по сути дела, ковариационная функция э, является функцией одной переменной, да, хотя формально здесь написано 2, реально эта функция является функцией одной переменной, равной разности t и s. Неважно, какая она по знаку положительная или отрицательная. Значит, ковариационная функция зависит от разности. Ну, наверное, надо пояснить, к чему вот эти пояс... слова в скобках, да, в широком смысле. Дело в том, что понятие стационарности можно определить значительно более строго и жестко, задав стационарность как независимость статистических свойств от времени. Да, но проверить все статистические свойства, а точнее все конечномерные распределения на предмет того, удовлетворяют они этому свойству стационарности или нет, очень тяжело. Поэтому вот это условие стационарности в узком смысле, когда вы просто говорите о том, что распределение процесса ну, в некотором смысле не зависит от времени, да, заменяют на более легко проверяемые условия относительно двух первых моментов. Да, по сути дела, речь идет о том, что мы налагаем условия только на два первых момента. Получаем условия, которые легко проверить. И в реальной ситуации, ну, я не знаю задач, когда бы рассматривались процессы стационарные в узком смысле, все задачи решаются вот в таких предположениях. Поэтому в дальнейшем я не буду говорить про то, что у нас процесс стационарный в широком смысле, а буду говорить просто стационарный. Да, никакой другой стационарности у нас не появляется. Но просто имейте в виду, что бывают более жесткие ограничения, которые определяют стационарность процесса уже как-то более <coughs> по-серьезному, скажем так. Вот, но мы определяем так, и нам этого достаточно. Давайте посмотрим внимательно, о чем идет речь. Значит, коверационная функция, да, то есть... Да, теперь попробуем пояснить. Да, ну с этим все ясно, я думаю, здесь все понятно. Коэффициент ковариации между кси от t и кси от s, да, который по определению равен математическому ожиданию кси от t минус m кси от t кси от s минус m 
Кси от S, и здесь комплексное сопряжение, да? то есть равен по определению такому математическому ожиданию, есть R кси, ну вот я с вашего позволения буду теперь просто писать от T минус S. Да? То есть э, 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 вместо такой конструкции буду писать вот такую. Ковариационная функция. Да, я хочу обратить ваше внимание на два свойства ковариационной функции, которые вытекают непосредственно из ее определения. Да, мы, по-моему, о них уже говорили, но я обращу на них ваше внимание еще раз. Ну, Во-первых, очевидно, что r от t минус s и r от s минус t как между собой связаны, что в эту формулу нужно добавить, чтобы было правильно. Комплексное сопряжение, да, то есть такая эрмитовость свойства эркси. Да? <coughs> Ковариационная функция обладает вот таким свойством. Да, очевидно, что если вы меняете местами t и s, то как бы вы просто переставляете знак комплексного сопряжения на другой сомножитель. И, соответственно, еще одно свойство, но ну, это свойство очевидное, немножко менее очевидное, но тоже достаточно понятное. Для любых моментов времени t1, tn, для любых комплексных чисел z1, zn, принадлежащих c, значит, мы можем записать вот такую штуку. Сумма по i, по i, наверное, нехорошо, у нас комплексная единица, по k и g от единицы до n, значит, я могу в общем случае написать r xi, от ТИ минус ТК минус ТЖ, ЗК, ЗГ, здесь комплексное сопряжение. Да, вот такая сумма э, больше или равна нуля. Это, во-первых, это действительное число. Да, во-первых, да, во она реальна. А во-вторых, это не просто действительное число, а, во а число не отрицательное. Если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что это, откуда это следует. Вот если я напишу, k и g от единицы до n, r кси от tk минус tg, zk, ZG комплексно сопряженные. Да, если я подставлю э, свое явное выражение, то э, довольно легко заметить, что это, естественно, будет математическое ожидание. Математическое ожидание. Э, ну, давайте я так напишу, чтобы было попроще, чтобы не, не таскать за собой лишние скобки. от ТК, Т, Кси, от ТК, Т, Кси, 0, от Т, Ж, Т, да, вот так. Понятно, что такое Кси, 0? Это, ну, сейчас я напишу. Значит, З, К, З, Ж с чертой. Ну и в силу линейности математического ожидания, Кси, 0 это разность. Я чуть пониже формулы напишу, просто закончу до конца равенства и напишу, что такое Кси с индексом 0. Я надеюсь, что вы уже догадываетесь, да, это просто разность Кси, Минус математическое ожидание, ну, чтобы поменьше были, покороче выражения. Вот. И, соответственно, легко видеть, что в силу линейности математического ожидания это распадается на математическое ожидание суммы по k от единицы до n кси 0 от tk zk и на такую же сумму по g от единицы до n кси 0 от t, g, z, g, только комплексно сопряженную. Вот. Свойство линейности математического ожидания, использующиеся в несколько непривычном смысле, обычно переходы в равенствах происходят в обратную сторону. То есть математическое ожидание суммы есть сумма мат ожидания, а здесь как бы то же самое равенство, но использованное с другой стороны. Сумма математических ожиданий есть математическое ожидание суммы. Ну и, соответственно, мы получаем... Математическое ожидание модуля. Ну, какая разница, как называется индекс суммирования. Перемножаются две одинаковые конструкции. Модуль в квадрате. Да? 
Ну, наверное, надо все-таки написать. Кси 0 от t есть кси от t минус m кси от t. Да? Ну, наверное, в этой цепочке равенства надо все-таки пояснить, что такое кси 0. Да, понятно, стоит э, некое комплексное число, ну, комплексная случайная величина, умноженная на ее же саму комплексно сопряженную, то есть математическое ожидание квадрата модуля. Отсюда и вытекает то, что я написала на левой половине доски, да, что э, вот такая сумма обязана быть, во-первых, действительной, потому что это математическое ожидание действительного числа, во-вторых, не отрицательно, потому что это действительное число не отрицательно. Вот. Ну, действительно, случайная величина не отрицательна. Вот. Значит, вот получается такое свойство, мы сегодня им воспользуемся. <coughs> это свойство присуще любой э, ковариационной функции. То, что она зависит от разности, в данном случае не играет большой роли. Э, в принципе, это будет верно и для функции э, любого другого вида, лишь бы она была коэффициентом ковариации. Э, ну и, соответственно, <coughs> Когда у вас, если мы вернемся обратно к стационарным случайным процессам, когда у вас ковариационная функция зависит от разности, эта функция очень хорошо исследуется с помощью преобразований Фурье. Да, вообще в теории стационарных процессов преобразование Фурье играет огромную роль. В основном вот, спектральные представления случайных процессов в том или ином виде понимаемые очень сильно облегчают решение задачи. Иногда в спектральном представлении задачи решать проще, чем, ну, так сказать, в исходном, в координатном. Да? Ну, вы с этим уже наверняка сталкивались, скажем, в квантовой механике. Там тоже такая история случается, когда решать задачу в импульсном представлении проще, чем в координатном. Ну вот здесь в теории стационарных случайных процессов мы тоже будем в основном заниматься теорией преобразований Фурье, и начнем с наиболее простой ее части, это преобразование Фурье для ковариационной функции, поскольку это основная характеристика. Ну и сейчас мы немножко сузим круг наших исследований. Ну, во-первых, мы будем считать, что математическое ожидание кси от t равно нулю для всех t больших либо равных нуля. Это делается исключительно для того, чтобы формулы стали короче. Если математическое ожидание задано, то всегда можно сделать вот такую замену, как мы сделали в, вот в последнем преобразовании. Да? То есть, когда вышли из э, случайного процесса э, его математическое ожидание, получается новый случайный процесс, у которого э, нулевое математическое ожидание. Это, во-первых, мы будем считать, что вот так. Вот. А во-вторых, и это уже значительно более серьезное ограничение, мы будем рассматривать э, процесс с дискретным временем. То есть t принадлежит множеству t1, t2, tn и так далее. Или э, t принадлежит множеству, э, ну скажем, tk, k равняется 0, плюс минус 1, плюс минус 2 и так далее. <coughs> Понятно, да? То есть мы будем считать, что э, t у нас э, образует дискретное множество, множество аргументов случайного процесса, э, образует дискретное множество, нумеровать его будем либо натуральными числами, либо целыми, в зависимости от того, как нам удобно. И, соответственно, кси от t, k, t, мы будем э, обозначать через кси КТ. То есть мы рассматриваем случайные процессы с дискретным временем. Они же, да, эти процессы, они же тождественны с, с случайным последовательностью. последовательно случайных величин. Да? Вот. То есть мы будем рассматривать в основном такие процессы, потому что их математический анализ значительно проще, чем анализ процессов с непрерывным временем, а вот эти особенности Фурье представлений, на них видны, мне кажется, очень хорошо. Вот поэтому мы будем в основном рассматривать вот такие стационарные случайные последовательности. Да, стационарные случайные последовательности. И вот первое, что мы сделаем, это спектральное представление 
э, ну, можно написать даже это как подзаголовок, спектральное представление ковариационной функции. Спектральное представление ковариационной функции стационарной случайной последовательности. Да, спектральное представление ковариационной функции стационарной случайной последовательности. Спектральное представление ковариационной функции стационарной случайной последовательности. Что мы с вами имеем? Мы с вами в силу стационарности, значит, пусть у нас ксиен стационарная случайная последовательность, да, а мы можем задать ее ковариационную функцию. R. Вот я не буду писать далее индекс кси, просто чтобы формулы были, опять же, попроще, покороче, до тех пор, пока у нас будет один случайный процесс, и у него только будет ковариационная функция, когда появится новый, тогда я буду уже ставить индексы. Соответственно, R от N, да, у нас что получается? Ковариация между кси, ну скажем, M плюс N и кси M. Да, у нас ковариационная функция должна зависеть от разности, да, поэтому, э, по сути дела, речь идет о разности э, между индексами, поэтому я вот в такой форме написала, она не зависит от m, зависит только вот от этой добавки. Э, n у нас 0, плюс-минус 1, плюс-минус 2, то есть не обязательно здесь положительное добавляется, в любую сторону может изменяться индекс, тем самым мы получим ковариацию между любыми двумя членами последовательности. Да, вот такая ковариационная функция у нас с вами получается. А, ну, можно дальше еще приписать, что это математическое ожидание кси m плюс n, кси m с чертой. <coughs> да, значит, вот у нас получается такая а, формула. А, теперь, давайте сформулируем прямо сразу теорему, не будем особенно... <coughs> Рассуждать, прямо напишем теорему, как можно представить эту ковариационную функцию. Она, у нее даже есть имя у этой теоремы, довольно неблагозвучное имя, Герглотца теорема. Теорема Герглотца она называется. Да, мы ее сейчас сформулируем, а доказывать будем уже, э, э, ну, так скажем, с некими поправками. Значит, итак, теорема звучит так. Пусть... R – ковариационная функция стационарного случайного, стационарной случайной последовательности. Да? Ну, значит, у нас R, как она да, устроена? R, она у нас из множества целых чисел, да, в C получается. Да? У нее аргумент бегает по множеству целых чисел, а значение комплексное. Вот. Тогда. Тогда. Существует. Ну, давайте я словами напишу. Действительно значное. Действительно значное. Неубывающее неотрицательное функция F такая, что R от N есть интеграл от минус π до π. Е в степени И лямбда Н, Д, Ф от лямбда. Точка, конец теорем. Ну, можно еще, можно вместо точки еще пояснить, как у нас, значит, функция. Соответственно, Ф, она откуда действует? От минус π. Ну, вот по неким соображениям нам удобнее здесь сделать открытый конец, хотя это не очень важно. В, по сути дела, в R+, да? Неотрицательное, действительное, значное. Вот. Ну, еще и не убывающие к тому же. А, так вот, давайте посмотрим, что утверждает эта теорема. 
Да, прежде чем ее доказывать, мы на нее внимательно посмотрим. Что она утверждает? Она утверждает, что любую коррекционную функцию любой стационарной случайной последовательности можно разложить ну, вот таким вот образом, это что-то типа преобразования Фурье. Да? По сравнению с обычным преобразованием Фурье здесь появляется вот некий дополнительный множитель, да? вот эта мера, по которой ведется интегрирование в преобразовании Фурье, устроено довольно хитрым образом. Вот, и по поводу этой меры я хочу сказать следующее, что интеграл, который здесь написан, вообще говоря, понимается в смысле интеграла Лебега с Тельтьеса. Мы встречались с такими конструкциями, когда писали математические ожидания. Да, вот, вообще говоря, строго, строго говоря, этот интеграл понимается в смысле Лебега с Тельтьеса. Однако мы проведем доказательства, опустив э, некоторые хитрые математические конструкции, связанные с предельными переходами, и тем самым мы сбежим э, необходимости э, обращаться именно к теории интегрирования Лебега с Тельтьеса, мы вполне обойдемся нашими интуитивными представлениями об интегралах, да, которые у вас уже, конечно же, выработались. Да, то есть наше доказательство будет, ну, скажем так, не совсем математически строгим. В самом конце там мы будем совершать определенного рода предельные переходы, и вот обоснование этих предельных переходов мы с вами опустим и тем самым обойдемся обычной, стандартной, ну скажем, Римановой теории интегрирования, и не будем даже думать, что здесь происходит. В каком смысле понимается вот этот интеграл? Так вот, доказательство этой теоремы, вот с этой поправкой, что там в самом конце мы с вами немножко, что называется, смухлюем. Да, так вот, доказательство этой теоремы. Поначалу все очень строго, все совсем понятно. Значит, пусть n большое, пока фиксировано, значит, некоторое натуральное число. Пока фиксировано. Пока фиксировано. Зададим функцию, пусть f n от лямбда 2 пи n сумма по k и k с волной от единицы до n e в степени и лямбда к е в степени минус и лямбда к с волной r от к минус к с волной r от к минус к с волной так, пардон, я посмотрю возможно, что я знаки перепутала сейчас, минутку ну да, ровно наоборот вот все правильно, конечно, это же обратное преобразование Фурье. Вот, значит, вот такая получается форма. Просто зададим, да, лямбда у нас от минус пи до пи. Ну, еще раз говорю, что то, что мы не включаем правый конец, это не очень существенно, просто нам это потребуется для дальнейших рассуждений, в данном случае это не очень важно. Вот, значит, вот зададим такую функцию. Значит, если посмотреть внимательно на эту функцию, то мы увидим следующее, что э, если положить zkt равное e в степени минус и лямбда k, да, если положить zkt, э, то наша функция fn от лямбда, ну, есть некая константа 2pn, сумма по k и k с волной от единицы до n, что мы получаем? r от k минус k с волной, zk, zk с волной с чертой. Правда? Что из этого следует? По нашему с вами упомянутому чуть раньше свойству, это величина положительная, действительная и неотрицательная. Да, то есть функция, которую мы с вами задали, оказывается, несмотря на то, что тут все кругом комплексное, да, вот эти комплексные экспоненты, комплексно значная э, ковариационная функция, такая комбинация обязательно будет действительной и э, не отрицательной э, величиной. 
Да? То есть наша функция у нас имеет значение в поле действительных неотрицательных чисел. Вот, в смысле в множестве. Ну и, соответственно, что еще мы можем заметить? Да? Значит, у нас с вами в этом выражении суммирование происходит по квадратной решетке. Да, давайте я попробую ее изобразить. Вот у меня решетка индексов, ну, скажем, это k с волной, это k. Да? Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Да, вот я изобразила пример решетки, по которой ведется суммирование. Да, вот эти узлы решетки. Это то, почему ведется суммирование. N, да, один, два, n. Вот. А, то есть у нас э, с вами сумма, э, это сумма по вот такой квадратной решетке индексов. Но если посмотреть внимательно на выражение, то мы увидим, лучше смотреть на верхнюю формулу, что э, под, э, под су, то выражение, которое стоит под суммой, зависит на самом деле только от разности индексов. Да, поэтому суммирование лучше вести, э, ну, перейти от суммирования по квадратной решетке, перейти к суммированию по вот таким вот диагоналям этой решетки. Да, вот, вот так. То есть вот это у меня главная диагональ, это m k минус k с волной равно нулю, вот это m k минус k с волной равно единице и так далее. Понятно, да? То есть мы э, перечислим э, узлы этой квадратной решетки не так, как сейчас по декартовым координатам, а сначала просуммируем вдоль диагонали, а потом переберем все диагонали. Соответственно, я получу формулу, Сумма по m, да, по тому, к чему равна разность, и сумма при фиксированном m. Да, значит, э, при фиксированном m у меня получается, значит, э, давайте я еще напишу так, модуль m меньше n. Понятно, да, что в этой формуле m равный k минус k с волной, чему оно может быть равно? Нулю плюс-минус единицы плюс-минус n минус 1. Да? Ну, разность между k и k с волной, понятно, да, она либо самая маленькая по модулю, это нулевая, а самая большая, это n минус 1. Соответственно, вот на этой картинке m у нас принимает такие значения. И, соответственно, сейчас я здесь напишу, я поясню, что здесь такое s от m, я думаю, это довольно легко сообразить. e в степени минус и лямбда m, да, r от m. Где? Да? М равно К минус К с волной. Да, соответственно, а С от М это число, ну вот у нас вдоль диагонали функция постоянна. Поэтому, когда мы суммируем по диагонали, фактически каждый вот этот вот, вот это слагаемое, каждое слагаемое умножается на количество узлов, лежащих на этой диагонали. Правильно? Вот у нас в, на, э, на этой картинке вдоль каждой диагонали функция постоянна. Когда m фиксировано, э, слагаемое равно e в степени минус и лямбда m на r от m. Да? m фиксировано, число. Да? Это число э, суммируется столько раз, сколько узлов нашей сетки лежит на данной диагонали. То есть это количество индексов k и k с волной принадлежащих множеству 1n таких, что k минус k с волной равно m. Количество, да, количество узлов нашей сетки, лежащих на данной конкретной диагонали m. Да, довольно легко сообразить, чему оно равно. Да. Когда m равно нулю, оно равно, ну, если у нас сетка вся... Ну, конечно, n минус модуль m. Да. Абсолютно вы правы, да. Значит, это э, число, ну, можете проверить, да, что вот на этой картинке, да, просто посчитайте пальцем и увидите, что формулу, ну, они, естественно, линейно падают э, с э, ростом m, да, с ростом, с удалением. Ну, и последний раз, когда мы столкнемся с последней диагональю, у нас э, будет одна точка, да, когда модуль m равно n минус 1. 
Вот. Значит, вот получается такая конструкция. Только я потеряла множитель вот здесь. Значит, итак, вот мы, что, что мы с вами получили. Соответственно, мы, если мы теперь это все приведем к надлежащему виду, мы получаем следующее. F n от лямбда, да, ну я напишу единицу на 2 π, сумма по модуль m меньшим n, и здесь напишу общий множитель единица минус модуль m делить на n, e в степени минус и лямбда m, r от m, да, вот в такой форме я напишу, вот, а соответственно интеграл от минус π до π, Е в степени И лямбда Н, Ф, Н от лямбда Д лямбда. Да? Значит, вот здесь Н, другой индекс, не тот, который там, да? а Н. Значит, если я напишу интеграл, то я получу как? Пока все совершенно понятно, все ясно. Единица на 2 пи. Э, Давайте-ка я его оставлю. Сумма по модуль М меньше Н. Единица минус модуль m делить на n. А здесь что у нас останется? Интеграл от минус π до π. Единица на 2 π. Мне сюда будет удобнее ее внести. e в степени и лямбда n минус m. <coughs> да, d лямбда. И все это умножить на r от m, потому что r у нас не зависит от лямбда. Да? Согласны? Значит, если я это выражение подставлю э, в интеграл, значит, все множители, которые не зависят от лямбда, я их могу совершенно спокойно э, выносить из-под знака интеграла. Сумма у меня конечная, вообще никаких вопросов нет, все ясно. Да? Э, значит, вот получился у меня вот такой интеграл. Э, кто знает, чему он равен? Хорошо, тогда, если не знать. Ну, давайте начнем с простого случая. Когда n равно m, он чему равен? Единице, да? А когда n не равно m, что мы будем получать? Ну-ка, соображайте, это на самом деле, значит, если у нас n не равно m, то у нас, по сути, интеграл от минус π до π, e в степени и лямбда, ну, я не знаю, там, r, да, d, лямбда, это интеграл от минус π до π, косинус лямбда r плюс и синус лямбда r. Интеграл от косинуса по одному или нескольким периодам. Чему равен? Нулю, да? Ну, у вас если r единица, то это интеграл от косинуса по всему периоду. Да? Вот. Соответственно, если r равно двойке, то это по двум периодам, да, ну и так далее. Да, соответственно, мы получаем, что этот интеграл равен дельта n, m, n, m, не знаю, все равно, m, n, все равно. Вместе с единицей на 2π, да, когда у вас m равно n, должно быть нормировка на единицу, вот, соответственно, вместе с этим множителем единицы на 2π, собственно, он для этого и введен, чтобы здесь все нормировалось на дельта, на символ Кронекера, то, соответственно, мы получаем вот такую формулу. Да? А отсюда? А отсюда мы сразу заключаем, что да, в, в, этом, в этой сумме выживает не более одного сомножителя. Да? То есть это равняется единица минус модуль n на n. Да? R от n. Это если индекс суммирования э, может совпадать с индексом n. Да, если вот э, n, по сути дела, попало в область суммирования, да, если модуль n меньше n. Да, и, соответственно, 0, если модуль n больше n. 
да, не будет совпадения индексов M и N, поэтому вся сумма будет равна нулю. Вот мы получили такое, по сути дела, самую главную формулу, из которой мы все и, будет, все и будет следовать. Если мы теперь зафиксируем N, а устремим N к бесконечности, что мы получим? Мы получим предел при N, стремящемся к бесконечности, интеграла от минус π до π е в степени и лямбда n f n от лямбда d лямбда будет равен r от n. Да, мы уже почти приблизились к тому, что нам нужно, и, собственно, проделали все наши строгие выкладки до, до того момента, когда нам уже придется э, теперь, понятно, что произойдет, да, мы так или иначе вот этот ин, э, предел будем затаскивать внутрь. Да, мы уже почти получили все, что надо. Да? Я напомню, что мы хотим получить. Мы хотим получить интеграл от минус π до π, е в степени и лямбда n, df от лямбда. Да? Значит, вот этот предел надо так или иначе как-то сюда затащить и превратить вот в эту штуку. Да? Вот эта деятельность требует очень аккуратного и серьезного математического аппарата, поэтому мы ее сделаем достаточно формально без серьезных обоснований. Да? Значит, мы сделаем следующее. Пусть у нас f большое n от лямбда это интеграл от минус π до π. Ну, по сути дела, первообразная. Вот от этой функции f маленькая n от лямбда. Ну, нам нехорошо тоже, да, допишем, d лямбда с волной. Да? Первообразная. Тогда f n d лямбда есть d f n от лямбда. Ну, в обычном, в обычном стандартном понимании дифференциала, да, обычный римным дифференциал, да, то есть берете превращение f от лямбда, стремите промежуток превращения к нулю, получаете вот то, что написано. Да, это просто обычная связь между производной, стандартной производной и стандартной первообразной. Здесь все пока правильно. Да, ну и, соответственно, <coughs> мы получаем да, как бы предел, следовательно, да, r от n равняется пределу при n стремящемся к бесконечности e в степени минус π до π, e в степени и лямбда n d f n от лямбда. Ну и, собственно, вот основная, э, э, как сказать, основной подвох, основное отсутствие строгого математического доказательства заключается в том, что мы заносим это сюда и пишем, что это по определению э, интеграл от минус π до π е в степени и лямбда n d f от лямбда, да, где вот эта функция f определяется именно этим свойством. Да? Да, вот она определяется именно так, что как бы предел при n, при n большом, тут n большое, конечно же, да? n большом, стремящемся к бесконечности, d f n от лямбда есть d f от лямбда. Да? То есть здесь вот на этом месте мы, во-первых, вносим предельный переход под знак интеграла, во-вторых, пишем вот это какое-то достаточно загадочное дифференциальное равенство, но я думаю, что на интуитивном уровне эти формулы достаточно понятны. Да? То есть вот до этого момента здесь все замечательно, а дальше вот этот последний шаг, когда мы из вот этих вот функций f, n от лямбда, которые вполне определены и с ними все понятно, пытаемся составить функцию f, требует аккуратного математического аппарата, но мы его опустим и вот так вот на этом остановимся. Да, то есть будем считать, что этим тем самым мы определили эту функцию. Вот вся теорема. Да? И, соответственно, сделав, доказав эту теорему, мы сделаем два замечания. Замечание первое заключается в том, что если модуль R от N обладает таким свойством, да? это обычная теория рядов Фурье, то существует э, 
Обратное преобразование Фурье, тут существует преобразование Фурье, неважно, прямое или обратное. F от лямбда равно единице на 2π, ну вот то, что, собственно, мы с вами и делали, да, интеграл от минус π до π, e в степени минус и лямбда n, r от n до лямбда, да, и тогда f от лямбда есть интеграл от минус π до лямбда, f от лямбда с волной до лямбда. Да, то есть если у вас коварационная функция обладает вот таким свойством суммируемости, да, то есть сумма модулей по всем возможным аргументам коварационной функции сходится, тогда нет вопроса, вообще нет никаких проблем. Мы имеем возможность сделать, сделать преобразование Фурье этой функции. Да, вот это условие достаточно для того, чтобы такой интеграл существовал. Так вот, соответственно, получаем функцию f от лямбда, а f большое от лямбда берем как ее первообразную. То есть сама теорема становится совершенно бессмысленной, да, если у вас выполнены это условие, заниматься вот этой всей возней с какими-то предельными переходами не имеет никакого смысла, потому что мы имеем обычную теорию преобразования Фурье. Таким образом, вот эта теорема, которую мы с вами доказали, важна в том случае, когда такие ряды расходятся. Она показывает, что даже если ряд расходится, даже если ряд расходится, все равно можно записать аналог преобразования Фурье. Но только не будет существовать вот такой функции f от лямбда. Если вот этот ряд разойдется, то мы не можем утверждать, что такая функция существует. И вместо представления, да, вот, что получается, каков смысл наших утверждений, получается следующее, что если мы запишем вот такую цепочку равенств и лямбда n df от лямбда. Давайте ее запишем, потому что мы все равно будем. И интеграл от минус π до π e в степени и лямбда n f от лямбда d лямбда. Да, если мы запишем вот такие равенства, то что говорит наше по сути дела? То вот это равенство, в общем случае, это теорема Герглотца, а вот это равенство, это преобразование Фурье. Фурье. И, по сути дела, получается следующее, что если ряд у нас R от N суммируем, абсолютно суммируем, то мы можем пользоваться преобразованием Фурье. А если он не суммируем, мы должны пользоваться теоремой Герготцы и отсутствием вот этой суммы ряда, за, за это отсутствие мы платим тем, что э, вместо вот такой формулы f от лямбда d лямбда появляется интеграл либега стельтьеса d f от лямбда. Да, то есть как бы функции f уже мы не можем утверждать, что она существует, но зато мы можем написать интеграл вот с таким вот дифференциалом более хитрым, чем дифференциал вида f от лямбда d лямбда. Вот, собственно, в этом и смысл этой теоремы. И еще на что надо, это первое замечание, да, что она нужна, по сути, нужна только в том случае, когда у вас расходится ряд э, модулей R от N. Э, это первое замечание. А теперь второе замечание. Э, обратите внимание на очень большое сходство между э, понятием, скажем, функции распределения и плотности распределения, да, с одной стороны, и вот этими нашими конструкциями F большое и F маленькое с другой. Да, формула очень похожа. Это как математическое ожидание. Да? Сейчас я закончу, мы сделаем перерыв. Вот эта формула очень напоминает формулу для математического ожидания. Потому что функция f не отрицательна, не убывает. Да? То есть обладает свойствами, очень похожими на свойства функции распределения. Единственное, у нас нет нормировки на единицу, на бесконечности. А все остальное есть. Да? f от минус π у нас равно нулю. Да? Просто по определению, вон оно написано да? слева как определяется f, значит, она э, на левом конце интервала равна нулю. Ну, вот то, что она на правом не равна единице, ну, да бог с ней, да, то есть нет этой нормировки на единицу. Но в остальном формула очень похожа на формулу для математического ожидания. Это как бы как функция распределения, а это как, как плотность распределения. Да? А так все очень э, схоже. И, соответственно, функция f называется спектральной плотностью, 
спектральная плотность, а функция f большое называется спектральная функция. Да, вот у них такие названия. Одна называется спектральная плотность, а другая спектральная функция. Точно так же, как с плотностями и функциями распределения. Да, вот это плотность, а это функция. И формулы, в которых они участвуют, очень э, похожи на формулы теории вероятности. Единственное, нет условия, что f от π этого условия нет, а в остальном функция f обладает ровно теми свойствами, такими же свойствами, как и функция распределения. Вот. <coughs> Все, давайте отдохнем 5 минут. Давайте запишем следующий подзаголовочек маленький, под, под нашего маленького раздела. Это линейные преобразования стационарных случайных последовательностей. Линейные преобразования стационарных случайных последовательностей. Да, то есть вооружившись вот этими знаниями, посмотрим, что будет происходить со стационарными случайными последовательностями, если мы их линейно преобразуем. Да, пусть у меня, опять же, Xn, ну, я здесь буду считать, мне удобнее так считать. Это стационарная случайная последовательность. И я задам новую случайную последовательность. Это n сумма по k от 0 до r, сейчас я поясню здесь, что здесь что, c, k, t, x, n, минус k. Вот такую <coughs> формулу да, для всех n. 0, плюс минус 1, 2 и так далее. <coughs> Значит, зададим вот такую новую случайную последовательность по формуле, где r фиксированное натуральное число. Ну, давайте так напишем число. R принадлежит множеству. Ну, по-хорошему, конечно, можно написать так. Да, с нуля начать. Ну, вообще говоря, конечно, разумно искать натуральные числа, да, то есть когда все-таки в сумме более чем одно слагаемое. Да, соответственно... С1СР, некие комплексные коэффициенты, да, тоже фиксированы. Значит, R фиксированное число, и, соответственно, коэффициенты тоже фиксированы. То есть речь идет вот о такой линейном преобразовании э, стационарной случайной последовательности. Э, давайте мы следуем сначала э, данную последовательность на свойства стационарности. Да, прежде всего. Ну, во-первых, понятно, что математическое ожидание ксикат 0, следовательно, математическое ожидание это n тоже 0 для всех n, равных 1, 2 и так далее. Да, то есть у нас математическое ожидание данной случайной последовательности, конечно, тоже 0, это линейное преобразование, поэтому здесь все очевидно. Если мы захотим посчитать, вот здесь мне придется ставить индексы, R это, да, от m, от n и m. То есть коэффициент ковариации между это n и это m. То есть математическое ожидание это n, это m с чертой. Да, если я буду рассчитывать ковариационную функцию, да, здесь мне придется написать индекс, поскольку у меня два случайных процесса, соответственно, нужно как-то различать их ковариационные функции. Ну что, что не поделаешь, да? Математическое ожидание суммы по k от 0 до r, c k k n минус k, суммы по k с волной от 0 до r, c k k m минус k с волной, да, и у всего этого черта, да, ничего не поделаешь. Вот, соответственно, получаем по свойствам линейности математического ожидания, получаем сумму по k и k с волной от 0 до r, что у нас будет ck, ck с волной с чертой, да, это постоянные коэффициенты, останется математическое ожидание xi 
n минус k, кси n минус k с волной, и все это с чертой. Да, вот получилась такая формула, то есть это обычные стандартные линейные преобразования. Вот, ничего тут особо хитрого и э, э, загадочного нет. Все совершенно стандартно. Ну и теперь я подставлю вот это математическое ожидание, запишу его через ковариационную функцию процесса кси. Да, и я получу, что это равняется сумме по К и К с волной от 0 до R, СК, СК с волной с чертой, ковариационная функция кси, да, от чего? Поскольку у меня процесс стационарный, то я получаю N минус К минус M минус К с волной. Ну, то есть видно, что э, наша ковариационная функция это, она зависит не отдельно от индексов n и m, а от их разности. Да, нас, меня интересует зависимость от n и m. Да, э, зависимость от n и m сидит только здесь. Соответственно, я вижу, что это, ну, я могу, конечно, явно видно написать, сумма по k, k с волной от 0 до r, ck, ck с волной с чертой r ψ от n минус m, да, вот как бы вот так, да, минус k минус k с волной, да. То есть я вижу, что моя ковариационная функция зависит именно от разности. То есть если n минус m постоянно, то и э, значение ковариационной функции тоже будет постоянно. Но, следовательно, у меня это... Да, стационарное случайное, это n. Давайте так напишем. Стационарная случайная последовательность. Да. Следовательно, процесс, который получается как э, линейное преобразование, тоже является стационарной случайной последовательностью. Да. Что можно? Да, формула для ковариационной функции, да, которая... Э, вот, которую мы сейчас получили, это общая формула, она справедлива всегда. Соответственно, что мы можем сказать? Например, что, из, что получается из этой формулы? Если, например, давайте я еще раз напишу, да, что уберу вот этот индекс, r это от n от 1 напишу, да, сумма, да, будем писать. Да, от одного индекса сумма по k, k с волной от нуля. Да, то есть я как бы n минус m заменила на m. ck, ck с волной с чертой, r кси от n минус k, k с волной. Да? Вот такая вот штука. <coughs> вот. Значит, вот у меня получается такая ковариационная функция. Что можно заметить? Да, представим себе, что у нас кси не коррелированные случайные величины. Кси 1, там, кси 0, кси плюс минус 1 и так далее. Не коррелированные случайные величины. Да, то есть. Ковариация между кси К и кси К с волной. Есть какая-нибудь там сигма К, Т квадрат, дельта К, К с волной. <coughs> да, пусть у меня э, кси э, не коррелированы исходно вот, э, в, мой, моей, в моей исходной стационарной случайной последовательности члены были не коррелированными. При К неравном К с волной коэффициент ковариации был равен нулю. Ну, при К равном К с волной мы получаем дисперсию. Да, соответственно, э, сигма К, Т квадрат. Вот. Соответственно, что тогда мы получаем? Тогда мы получаем, что вот в этой сумме, да, N должно, точнее, К минус К с волной должно равняться N. К минус К с волной. Да, равно N. Вот такое уравнение, чтобы здесь была не нулевая сумма. Должны существовать k 
и k с волной, да, такие, что k минус k с волной должно равно n. Да, вот такая у нас, опять же, получается такая диагональная структура. И, соответственно, мы получаем, поскольку k минус k с волной по модулю, да, у меня э, здесь вот k от 0 до r, да, k от 0 до r, я потеряла верхний индекс, он там был, а теперь здесь пропал, да, э, у нас меньше или равно r, Да, ну вот если посмотреть, то в этой сумме k минус k с волной, оно по модулю не может быть больше r. Да? Следовательно, r это от n равно нулю, если модуль n больше или равен r. Все со... Больше r, строго больше r. Все согласны с этим? Еще раз давайте посмотрим. Если у меня дельта <coughs> вот тогда вот, Тогда r кси от n минус k минус k с волной отлично от нуля. Да? А, то есть в этой сумме есть не нулевые слагаемые, если найдутся k и k с волной, которые, для которых выполнено это равенство. Все согласны? Да? Вот в этой сумме будут не нулевые слагаемые, если мы можем удовлетворить какими-то k и k с волной вот это равенство. Все согласны с этим, да? Поскольку вот эта разность по модулю всегда не больше r, то если мы возьмем n по модулю больше r, мы это равенство удовлетворить не сможем никогда. Да? То есть для вот таких n при некоррелированных к си у нас получается, что ковариационная функция обязательно будет равна нулю. Ну просто в этой сумме не будет слагаемых, которые отличны от нуля. Мы никогда не попадем индексом k минус k с волной в n. Да? Соответственно, мы получаем, что вот это r получается так, что если у вас исходно э, были некоррелированные случайные величины, то после линейного преобразования у вас возникают коррелированные случайные величины, а вот этот параметр r, я напомню, откуда он взялся, он взялся из исходного линейного преобразования, можно не писать, я просто выпишу его вам еще раз. k от нуля до r, ck, си n минус k. Да? Вот этот параметр r, который у нас здесь возник, он взял из самого начала, из изначального линейного преобразования. Вот этот параметр r имеет смысл радиуса корреляции. Да, то, что называется радиус корреляции. Вне этого радиуса, да, то есть при модуль n больших r, ковариации между случайными величинами это тоже нет. Понятно, да? То есть вот когда вы берете исходно некоррелированные, после линейного преобразования радиус корреляции расплывается, да, он был нулевой, становится равным r да, r количество слагаемых в этой сумме. Ну, такая совершенно очевидная математическая конструкция, и, тем не менее, вполне любопытный результат, да. Что еще? Если посмотреть вот на эту формулу для линейного преобразования, то, я думаю, понятно, почему мы взяли и именно в такой форме, да, давайте вспомним, вот эти вот кси n минус k, это на самом деле кси от, как бы сказать, t с индексом n минус k, да? вспомним, что на самом деле это все произошло от случайного процесса, да, и, соответственно, мы получаем, что это от tn есть сумма по k от 0 до r c k к си от tn минус k. То есть мы берем линейное преобразование, в котором участвуют кси с более ранними временами. Да, это такая довольно естественная модель физическая, да, что вы пытаетесь собрать случайный процесс из э, значений случайного процесса кси на более ранних временах. Ну, это, в общем, вполне понятно. Да, не на более поздних, не забегая вперед, да, а в момент времени Тн. Ваш случайный процесс — это есть линейная комбинация случайных величин на более ранних временах. Да, ну, вполне такая тоже разумная идея, поэтому k берется именно от нуля, да, не, не отрицательное какое-нибудь, да, а именно от нуля. Ну, а то, что мы взяли до r, ну, просто нам тогда проще работать, 
что R не бесконечность, когда R не бесконечность. Вот такие линейные преобразования мы с вами рассмотрим, и э, в этих линейных преобразованиях мы с вами, естественно, сейчас посмотрим, как преобразуются ковариационные функции, да, как преобразуются спектральные представления этих ковариационных функций. Давайте еще раз э, выпишем эту R, это N, R, это от N. Да, значит, мы имеем сумма. Попробуем посмотреть, как преобразуются в, спектральной, в спектральном представлении ковариационные функции. Здесь тоже получаются довольно тривиальные формулы. Значит, что мы имеем? СК, СК с волной с чертой. Да, а вместо РКСИ я подставлю ее представление спектральное от минус π до π. Да? Е в степени и лямбда. А здесь должен быть аргумент, да? аргумент ковариационной функции ХИ. Да, значит, по сути дела, n минус k минус k с волной, да, d f кси от лямбда, да. Ну, мне здесь придется поставить индекс кси, потому что э, спектральная функция должна быть именно случайного процесса кси, да, а не это. Э, понятно, да, что я написал? Я написал спектральное представление ковариационной функции случайного процесса кси. Е в степени и лямбда умножить на аргумент ковариационной функции, да, ну и дальше вот этот весовой множитель, df кси от лямбда. Получается следующий интеграл от минус и до π, е в степени и лямбда, да, и здесь будет сумма Е в степени и лямбда минус К, Е в степени плюс и лямбда в раз правда? Вот я в такой форме пишу, и беру Си от лямбда. Да? То есть вот это то, что Е в степени и лямбда, но на ткани зависит, я его вынесу. Все, что зависит от К, соберу в общую сумму, экспоненту распишу вот в, такую, в такое произведение получится такое тривиальное, тривиальное преобразование. Но если посмотреть внимательно на то, что стоит под сумме, там собирается квадрат модуля. обозначу через φ от лямбда, то сравнивая вот это равенство и r это от n равно интегралу от минус π до π е в степени и лямбда n d f это от лямбда, да, сравнивая два вот этих вот равенства, я отсюда сразу же нахожу, как выглядит спектральная функция для э, линейного преобразования. Я получаю что f это от лямбда есть модуль φ от лямбда квадрат f кси от лямбда, да, где φ от лямбда сумма по k от 0 до r c k t e в степени минус и лямбда k эта функция называется, э, ой, господи, вылетела из головы, внезапно хотела сказать другое и вылетела из головы, спектральная характеристика, да, вспомнил, слово вылетело из головы, спектральная характеристика, линейного преобразования.
да, вот эта функция называется спектральной характеристикой линейного преобразования. Ну, то есть, видите, да, такая вот комбинация э, коэффициентов э, линейного преобразования и множителей, э, гармонических множителей, ну, вот типа преобразования Фурье, но такое с коэффициентами c катая. Соответственно, получается такая спектральная функция. Ну, и если существует спектральная плотность, да, то аналогичным образом, естественно, преобразуются и э, спектральные плотности. Получается <coughs> вот такая формула. То есть при линейном преобразовании происходит вот такое преобразование в спектральной области, да, когда вы э, сами случайные последовательности образовали как линейные комбинации, их Коварационные функции преобразуются так, как мы написали, а в спектральном представлении еще более простая формула, да, мне кажется, более простая, чем преобразование самих ковариационных функций. Ну, правда, вот эта функция фи от лямбда, ну и функция фи от лямбда имеет достаточно простой вид. Вот такая получается спектральная характеристика линейного преобразования. Ну вот на этом, скажем так, простые идеи закончились, да, и мы с вами начнем сейчас и продолжим в следующий раз заниматься куда более замысловатой с, скажем так, с теоретической точки зрения деятельностью, а именно мы попытаемся построить спектральное представление самой случайной последовательности. Да, спектральное представление самой случайной последовательности. И начнем мы с примера. Да, начнем мы с примера. Посмотрим вообще, за что мы будем в дальнейшем бороться. Значит, пусть у меня э, лямбда устроены так. Э, минус π э, меньше лямбда, ну давайте как небольшой индекс, что ли, я назову. Меньше π. Да? Вот здесь дифференциал. Ну, если у вас дифференциалы так устроены, то если вы зададите функции таким образом... А, ну, хорошо, да. А, ну, да, 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 я поняла, да, да. Вот так, да. А здесь правильно. Спасибо, да. Вот. Так будет, конечно, строже, безусловно, да. И, соответственно, мы получаем вот такую. Здесь-то правильно. Вот. Значит, и так, спасибо. Так вот, у нас получается, пусть у нас <coughs> заданы вот такие штуки, зададим, пусть у меня кси n равняется сумма по k от единицы до n большого, Е в степени И лямбда К, вот здесь К индекс внизу, не умножение, да, Н э, альфа К, где альфа 1, альфа Н, некоторые, ну давайте даже э, предположим, что это у нас независимые случайные величины, математическое ожидание альфа К равно нулю, Дисперсия альфа к равна сигма к т квадрат. Да? Значит, вот посмотрим на такую случайную последовательность. n равно, ну, даже так, 0, плюс минус 1, плюс минус 2 и так далее. Не важно. Значит, вот зададим такую случайную последовательность. Посмотрите на нее. Да? По сути дела, что, о чем идет речь? Речь идет о сумме гармонических сигналов да, с случайными коэффициентами. Вот это гармонический сигнал да, со случайными коэффициентами. Да? Значит, вот у меня эти, эти числа просто фиксированы, это просто некие внешние параметры задачи. Да? Вот, значит, вот такие определенные гармоники суммируются, коэффициенты случайные, независимы с нулевым средним и дисперсией сигма каты квадрат. Тогда, естественно, мы с вами получаем, что математическое ожидание к сиенное равно нулю. Если я буду рассчитывать коэффициент ковариации между ксиен и ксием, 
да, то я получу математическое ожидание суммы по k от единицы d. Мы такой деятельностью уже занимались довольно много раз. Лямбда k t n альфа k t да, на сумму по k с волной от единицы до n. Я сразу уже пишу формулы, а вы говорите, понятно или нет. Минус и лямбда k с волной m альфа mt с чертой. Все согласны с такой формулой? Значит, что здесь должно стоять? Должна стоять сама ксиенная, да? И должно стоять это умножить. Должно стоять комплексное сопряжение к сиентому. Ну, комплексное сопряжение дает минус вот здесь в экспоненте, ну и комплексное сопряжение над самой лямбда -М, над самой альфа -М. Ну и отсюда мы получаем сумма по k, k с волной от единицы до n, альфа и лямбда к, т, n минус и лямбда к, т с волной m, да, и здесь будет ковариационная функция альфа к, т, альфа m с чертой, да, про которую мы знаем, что это сигма к, т квадрат дельта к, м. Да, про это мы знаем, у нас так заданы э, случайные величины альфа каты, что они дельта коррелированы. Да, дельта коррелированы. Соответственно, получаем, что К э, только... Сейчас, вот здесь К с волной, да? Здесь К с волной. Вот. Э, теперь правильно? И, ага, вот здесь, да, спасибо. <смех> да, спасибо. Значит, вот получается такая формула. <смех> Соответственно, мы получаем, что k обязательно должно быть равно k с волной, и мы получаем, что это сумма по k, остается, естественно, однократная сумма от единицы до n, e в степени и лямбда к т n минус m и здесь сигма к т квадрат. Да? Значит, вот мы получили такой результат. Ну что, во-первых, мы замечаем, что коварационная функция нашего процесса кси становится функцией от разности. Да? То есть таким образом определенная случайная последовательность является стационарной. Да? То есть кси n стационарная случайная последовательность. Да, то есть, посмотрите, да, что мы сделали. Давайте вернемся в начало. Мы задали нашу случайную последовательность как сумму гармонических сигналов со случайными коэффициентами. Вот оказалось, что наша получившаяся таким образом случайная последовательность автоматом становится стационарной, да, когда вы ее разлагаете в сумму гармонических сигналов, она, вот эта сумма будет стационарной последовательностью. Что еще можно заметить? Да, это сразу видно. Кроме того, довольно легко сообразить, как устроено в данном случае спектральное представление. У нас получается, ну вот если вспомнить, да, что у нас коварационная функция, это что-то типа математического ожидания. Да, вот я давайте я напомню, мы писали. Коварационная функция, ну, давайте я ее напишу для, для n минус m, чтобы было совсем понятно. Да? Интеграл от минус π до π, e в степени и лямбда n минус m, d, f, rx. Давайте здесь запишем, все-таки здесь это важно, у нас несколько случайных величин, поэтому лучше записать индекс. Да? Видите формулу? Да? Очень похоже на математическое ожидание. Теперь смотрите сюда. Формула тоже похожа. Вы как бы вычисляете среднее вот с такими весами, правильно? То есть у вас получается, что данное разложение отвечает, ну, как бы в кавычках, да, дискретному распределению. Да? Поэтому легко сообразить, как задать функцию распределения в данном случае. Мы получаем, что если, пусть у меня f, от лямбда есть 
сумма по k таким, что лямбда k t минус лямбда меньше сигма k t лямбда k t меньше лямбда сумма сигма k t квадрат. Понятно, да? Что я сделала? Я попыталась перенести идею, да, перенести идею, что коварационная функция – это аналог математического ожидания, да, вот эту идею, на наш конкретный случай. Если посмотреть, то здесь действительно есть математическое ожидание, да, некоторые функции вот с такими весами. То есть, соответственно, вот это образует нам спектральную функцию такого ступенчатого вида, что мы имеем, да? Значит, вот если у меня лямбда 1, лямбда 2, лямбда n, да? И все это на промежутке, ну вот это минус π у меня будет, да? Я вот сюда поставлю ось. Вот, то как будет? Поскольку у меня все лямбда сосредоточены на промежутке, у меня будет так, потом так, потом так, ну и так далее, да? И в точке π это будет сумма по всем k от единицы до n, да, сигма k в квадрат. Вот разница с стандартной функцией распределения будет в том, что дальше она пойдет вот так. Да? Это вот f от π. Вот. Разница со стандартной функцией распределения, что она э, не нормирована на единицу, да, она нормирована вот на эту сумму сигма ката квадрат. Ну, если хотите, можно на них поделить, и у вас будет вообще полная аналогия с функцией распределения. А, тогда мы получаем, что f кси от лямбда равно константе при лямбда э, принадлежащему интервалу, да, то есть на этом вот интервале, лямбда к минус 1, или давайте так, лямбда к, лямбда к плюс 1, да, вот так. Функция равна константе, да. Скачок при переходе, да, равен скачок от лямбда к равна сигма к т квадрат, и мы получаем то самое спектральное представление, да, что d f кси от лямбда, да, вот оно равно сигма к т, ну, фактически, да, на тета функцию, да, ну, при лямбда, равном лямбда к т. И мы получаем то самое, <coughs> да, то есть скачок функции распределения э, в точке лямбда к т равен сигма квадрат, а в остальном d f кси равно нулю. Ну и мы получаем как раз, что наша функция есть r кси от n минус m, есть, ну, как бы интеграл от минус π до π, e в степени и лямбда n минус m df кси от лямбда, но реально сумма, да, сумма по k от единицы до n, e в степени и лямбда k t n минус m, сигма кт квадрат. Вот. То есть мы получаем, что э, в нашем случае, э, разумеется, никакой плотности не существует. Да? Посмотрите. Э, да, вот это тот самый случай, когда э, у стационарной случайной последовательности нет спектральной плотности, есть только спектральная функция. И, соответственно, мы получаем вот такую э, конструкцию. Если посмотреть на с точки зрения существования обратного или прямого, прямого и обратного преобразования Фурье, то это вполне согласуется, этот факт вполне согласуется с отсутствием плотности. Да, что мы имеем? Модуль R от N. Да? Модуль R от N. Да, ну это модуль суммы по K от единицы до N, E в степени и лямбда К n сигма к в квадрат. Ну вот этот ряд, он должен расходиться. Да, он должен расходиться, у нас нет плотности. Он э, ну, от минус бесконечности до бесконечности. Да, он бесконечности. Вот. 
Ну, то есть, грубо говоря, да, это доказать это может быть строго не очень э, очевидно, да, но э, по сути дела у вас э, вот эти э, экспоненты, да, если бы модуль стоял внутри, то это была бы сумма э, по k от единицы до n просто сигма k от квадрат. Да? Если бы модуль стоял внутри, то было бы просто сигма к от квадрат. И вот эту сумму, которая постоянно по n, надо было бы бесконечное число раз просуммировать. Да, ну, в остальном доказательство этого факта может быть и не очень простое, но и, с другой стороны, не очень важное для нас утверждение. Да? <coughs> Потому что мы и так видим, что для данной спектральной функции нет спектральной плотности. Вот. То есть э, вот такая гармоническая функция, раз, э, такая гармоническая комбинация э, неких случайных величин да, представляет собой разложение нашего, нашей стационарной случайной последовательности, ну как бы разложение в ряд Фурье. Да? Да? А чего нет? Да, 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 конечно, да, спасибо. Ну да, да. И, ну, я просто на младшем доставали на том писать. При лямбда равно лямбда как. Да, вот так. <coughs> так было бы совсем аккуратно, да? Вот. <coughs> Значит, вот такая вот у нас получается с вами наука. Да? Значит, то есть мы разложили нашу стационарную случайную последовательность в сумму гармонических сигналов. Да? То есть, точнее, наоборот, мы с вами двигались в обратном направлении. Мы взяли случайную последовательность, представленную как сумму гармонических сигналов. Да? И оказалось, что если мы последовательность представляем в таком виде, то она оказывается стационарным, и ее спектральное представление порождено как раз вот дисперсиями этих самых э, случайных сигналов. Да? А теперь мы попробуем эту идею перенести на общий случай. Наша задача да, вот представить, сделать спектральное преобразование, это представить нашу случайную последовательность кси э, n. Да? Значит, пусть у меня кси n, опять же, да, n равно 0, плюс минус 1 и так далее, стационарная случайная последовательность. Я попытаюсь эту идею перенести на э, общий случай. Да? Значит, я попытаюсь представить ксиен в виде э, суммы гармонических сигналов со случайными множителями. Но теперь у меня проблема в том, что мой индекс, вот то, что там было лямбда каты, э, ну, вообще говоря, я не могу гарантировать, что он пробегает дискретное множество значений. Да? Поэтому, наверное, стоит попробовать написать e в степени и e лямбда n, да, то есть написать интегральное преобразование Фурье, потому что никто не гарантирует нам, что э, вот эта спектральная переменная лямбда обязательно должна пробегать дискретные значения. Да, скорее, в общем случае, она будет пробегать непрерывное множество значений, у нашего э, процесса будет непрерывный спектр. Да, э, и дальше вот здесь должно стоять что-то. Да, это вот аналог вот этих альфа-катах, которые были в предыдущем случае. И возникает вопрос, а что должно стоять вот здесь? Да? Значит, <coughs> понятно, что, э, что сразу очевидно. Да? Поскольку здесь не случайная конструкция, а здесь случайная, то значит то, что стоит здесь, должно быть случайной, ну, ну скажем так, я напишу в кавычках, случайная величина. Ну, иначе мы не получим согласия по природе э, тех объектов, которые стоят лево, слева и справа от знака равенства. Слева стоит случайная величина, справа тоже должна стоять случайная величина. Экспоненты не случайные, ну что-то случайного, да, e в степени и e, лямбда здесь n такое умножить, наверное, да? Может быть. Вот, значит, вот то, что стоит здесь, да, то, что стоит здесь, должно быть случайной величиной. Это с одной стороны. С другой стороны... Здесь должна стоять, ну, как хотите, да, либо некоторая весовая функция типа f от лямбда до лямбда, да, либо сразу сказать, что здесь должно стоять нечто, ну, вот я так напишу, z от d лямбда, да, то есть какая-то мера d лямбда, которая сама по себе является случайной величиной. Представляете, да? 
Ну, то есть, как, вот, как бы обычно было бы, да, у вас было бы преобразование Фурье, дальше стояло бы нечто, ну, вот какой-то дифференциал, да, какой-то дифференциал, который всегда присутствует под интегралом, да. Вот этот интеграл, э, ну, точнее, дифференциал, который мы будем писать, по своей природе должен быть случайной величиной. Значит, наша с вами задача сейчас придумать, да, как определить вот эту конструкцию? Придумать. Да? И мы с вами, собственно, этим будем заниматься. Вот остаток этой лекции, еще следующую. Мы будем строить случайные меры. Да? Меры, которые по своей природе случайны. Да, это довольно любопытная математическая конструкция, использующая довольно много э, ну, всяких разных фактов из, не только из теории вероятности, а из всяких разделов математики. Я постараюсь вот так, пройти по верхушкам этой теории, но, тем не менее, вот эту случайную меру мы с вами худо-бедно построим. Да, и начнем мы сначала с некоторых общих свойств этой самой случайной меры, а потом уже привяжем эту общую случайную меру к нашей конкретной стационарной последовательности. Вот у нас с вами такой план действий. Вот. И сейчас мы будем строить вот эту самую случайную меру, в общем случае, не опираясь пока на случайную последовательность к сиен, да, а просто вот как-то. Да? И начнем мы вот с чего. Пусть у меня э, ну скажем, поскольку у меня интеграл от минус π до π, значит вот этот d лямбда, это э, дифференциалы, кус, маленькие интервальчики на отрезке от минус π до π. Ну вот давайте так напишем. Даже не знаю, как написать. d такое вот, да, это множество интервалов x1, x2, да, а, значит, 0, ой, почему 0, минус π, x1, x2, π. Понятно, что я написал? d это множество интервалов. Понятно, да? А, то есть всевозможные интервалы, полуоткрытые. Вот помните, я говорила, да, что мы пишем вот здесь не строгое неравенство, а здесь строгое. Ну вот это нам нужно исключительно вот для того, чтобы у нас интервалы были вполне конкретные. И, скажем, если x левый конец интервала не совпадает с правым концом другого интервала, то интервалы не пересекаются, да, чтобы интервалы были полузамкнуты нам это для этой цели было нужно. Вот. Соответственно, пусть у меня дельта x это какой-то один интервал. Да? Вот я их буду обозначать дельта x. Поскольку мне нужно привязаться потом к d, к d лямбда, да, то я э, э, буду обозначать их дельта x. Так, соответственно, э, определим семейство случайных величин. случайных величин z от дельта x да, по всем дельта x, принадлежащим d. Ну, то есть такой очень-очень специфический случайный процесс у нас с вами получается. Да? Что такое случайный процесс? Случайный процесс — это семейство случайных величин, параметризованное неким параметром. Да? Вот в данном случае параметром является интер интервал. Да? параметром Такой очень специфический, случай, специфический по своему вот этому основному аргументу случайный процесс. Да? Значит, рассмотрим семейство случайных величин и потребуем. Да, потребуем некоторые свойства, да, наложим некоторые свойства для этого семейства. Ну, свойства, ладно, свойства уже в следующий раз.